ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நாம தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அதாவது தமிழ்நாடு சீருடை காவலர் ஆய்வாளர் குழுமம்ல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சோ அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம வீடியோட எண்ட்ல இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து படிக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் தெளிவா சொல்றேன் சோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஒருவேளை நீங்க வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகலைனாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது வந்து இதை கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சோ இந்த போஸ்ட்டுக்காக நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பிகாஸ் இந்த போஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது லாஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலதான் வந்து இந்த நோட்டிபிகேஷன் இந்த போஸ்ட் வந்து எடுத்தாங்க சோ இப்ப வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து மறுபடியும் வந்திருக்கு சோ நிறைய பேர் இதுக்காக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தெளிவா வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்த உடனே வந்து உங்களுக்கு பே ஸ்கேல் வந்து எவ்வளோன்னு தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்ல இருந்து ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு பே ஸ்கேல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான ஒரு நோட்டிபிகேஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிறது என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது நாளைக்கு தான் வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது அண்ட் க்ளோசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸோ ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி தான் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு க்ளோசிங் டேட் இருக்கு மார்ச் இருபதாம் தேதி ஆரம்பிச்சு ஏப்ரல் பத்தொன்பது வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எப்பன்னு இன்னும் சொல்ல கிடையாது சோ சீக்கிரமா சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சோ இதுல வந்து ரெண்டு கேட்டகரியா டெஸ்ட் இருக்க போது ஓபன் கேண்டிடேட் அப்புறம் டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட் சோ ஓபன் கேண்டிடேட் அப்படின்றது காமனா எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடியது டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட் அப்படின்றவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா சோ பிசி கான்ஸ்டபிள் சோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக எழுதக்கூடியது தான் இது சோ அவங்களுக்கு வந்து டோட்டல் வேக்கன்சியில டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க சோ டோட்டல் வேக்கன்சி எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சோ இவ்வளவு வந்து டோட்டல் வேக்கன்சி இருக்கு சோ அதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டைரக்டா வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு போயிடும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு சோ இந்த போஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரியா பெரியது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிக்கெட்டிக்கின்றது தாலுக் அதாவது லாண்ட் ஆர்டர் கீழே வந்துருவாங்க அவங்கலாம் சோ அவங்களுக்கான வேக்கன்சி எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா அறுநூத்தி அறுபது இருக்கு சோ ஆண்கள் வந்து நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு போஸ்டிங்கும் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு போஸ்டும் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ஆர் ஏஆர்ன்றது ஆயுதப்படை சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வேக்கன்சி வந்து இருக்கு ஆண்களுக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு எண்பத்தி மூணு வேக்கன்சி வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ்பி டிஎஸ்பின்றது தமிழ்நாடு சிறப்பு காவலர் பிரி பிரிவு சோ அவங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கான வேக்கன்சி எதுவும் இல்ல ஆஹ் ஆண்களுக்கு மட்டும் முப்பத்தி மூணு வேக்கன்சி வந்து இருக்கு சோ டோட்டலா வந்து ஆண்களுக்கு அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டும் பெண்கள் மற்றும் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னும் வந்து இருக்கு சோ டோட்டலா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வேக்கன்சி இருக்கு அண்ட் இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிபார்ட்மெண்டல் போஸ்டுக்கு வந்து போயிடும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததா கோட்டா வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ அதான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டா சோ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அது தெளிவா தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு போயிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால என்சிசி சோ எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துடும் சோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கவங்களும் வந்து அதுக்கான உரிய அதுக்கு உரிய சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் சோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அப்ளிகேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போதே எக்ஸாமுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணும் போதே அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ற ம
நீங்க வந்து ஒருவேளை டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால வரல அப்படின்னா நீங்க ஜென்ரல் கோட்டாக்கு தான் உங்களை வந்து மாத்துவாங்க அண்ட் கம்யூனி கம்யூனல் ரிசர்வேஷனும் வந்து இருக்குது அதாவது எஸ்சி எஸ்டிக்கான ரிசர்வேஷனும் தனித்தனியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்டிஎம் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஒண்ணு கிடையாது நீங்க தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி வேகன்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த போஸ்டுக்கான மினிமம் குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா டிகிரி பேச்சுலர் டிகிரி ஸோ நீங்க பேச்சுலர் டிகிரி இல்ல தமிழ் மீடியம் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேகன்சி வந்து இருக்கு நான் வந்து தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கேன் டென்த்ல டுவெல்த்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து இங்க அக்செப்ட் அக்செப்ட் ஆகாது நீங்க வந்து பேச்சுலர் டிகிரிய தமிழ்ல பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேகன்சியில நீங்க வர முடியும் இந்த கோட்டால நீங்க வர முடியும் அண்ட் ஏஜ் லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுடைய வயசு வந்து இருபதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கணும் ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உங்களுக்கு இருபது வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இருபத்தி எட்டு வயசை தாண்டிருக்க கூடாது அண்ட் ஏஜ் அப்பர் லிமிட் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க சோ பிசி டிஎன்சி எம்பிசிக்கு எல்லாம் முப்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டிக்கு எல்லாம் வந்து முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அடுத்து டிஸ்டிடியூட் ஆஃப் விடோஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வந்து தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க சோ அதுக்கான டேட்டும் வந்து தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க சோ அதையும் வந்து கம்ப்ளீட்டா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் ஆஹ் எக்ஸ் சர்வீஸ்ல இருந்தவங்களுக்கான ஏஜ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நோட்ல ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க சோ அதுவும் என்னன்னு பாத்துருங்க சோ டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட் வந்து நீங்க ஓபன் கேண்டிடேட் எல்லாம் அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஓபன் கேண்டிடேட்டுக்கான அந்த ஏஜ் இருக்கும் இல்லையா சோ அத வந்து நீங்க சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சோ அதை நீங்க பாத்துட்டு தான் நீங்க ஓபன் கேண்டிடேட் எல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் சோ இது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்டுக்கு அப்ளை பண்றவங்களுக்கான ஒரு நோட்டா வந்து இதுல கொடுத்திருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் என்னன்னு பாத்திரலாம் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா பாக்கணும் சோ மினிமம் குவாலிபிகேஷனே இதுக்கு பேச்சுலர் டிகிரி தான் நீங்க ஏதாவது ஒரு டிகிரி கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும் சோ அந்த டிகிரியுமே வந்து எந்த ஆர்டர்ல பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அதாவது நீங்க டென்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கணும் பிளஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிச்சிருக்கணும் பிளஸ் த்ரீ த்ரீன்றது ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி மூணு வருஷம் நம்ம படிப்போம் மினிமம் ஸோ அதுக்கும் மேல வந்து படிச்சிருக்கலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு வருஷம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க படிச்சிருந்தவங்க படிச்சிருக்கவங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் வந்து டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பேட்டர்னும் இருக்கு நான் டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அவங்க எப்படி படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் முடிச்சிருக்கணும் பிளஸ் மூணு வருஷம் டிப்ளமோ பிளஸ் ரெண்டு வருஷம் வந்து அவங்க டிகிரி பண்ணிருப்பாங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு டிகிரிக்கு போறவங்க செகண்ட் இயர்ல டேரக்டா ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு வருஷம் அவங்களுக்கான டிகிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ல படிச்சா மட்டும்தான் அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டென் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இல்லாம வேற பேட்டர்ன்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்க அதாவது இப்போ டென்த் முடிச்சுட்டு நான் டிகிரி பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கவங்க கொஸ்டினே கேட்காதீங்க நீங்க அப்ளை பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்டர்ன்ல இருக்கவங்க மட்டும் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசர்வேஷன் பாக்கலாம் ஸோ ரிசர்வேஷன் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்கு எஸ்சி எஸ்டிக்கான ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்க கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து இப்பவே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணணும் ஒன் மந்த் தான் கேப் இருக்கு ஸோ நீங்க மெதுவா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க டக்குன்னு வந்து அப்ளை பண்ணி டக்குன்னு நீங்க வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க சர்டிபிகேட்டை வாங்கிட்டு ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ மார்க் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து ஸ்பிளிட்
5 marks வந்து குடுத்திருக்காங்க சோரி interviewக்கு வந்து 10 marks குடுத்திருக்காங்க next special mark அப்படின்றது 5 marks அது வந்து என்ன பாதீங்கள் sports அதது NCC, NSS லலா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த 5 mark வந்து ஒதுக்கிருக்காங்க so total open candidateக்கு 70 marks written test 15 marks வந்து physical test 10 mark வந்து interviewக்கு 5 marks வந்து sports கோட்டால் வந்து வருது இந்த பக்கும் departmental candidate பார்த்தீங்கள் என்ன அவுங்களுக்கு 85 மார்க்குக்கு written test ஏ வருது next physical test வந்து அவுங்க அட்டன்மன் மட்டங்க அல்ரடி வந்து அவுங்க physical testல முடிச்சுடுதான் வந்து departmentல இருப்பாங்க அவுங்களுக்கு வந்து physical test கடையாது பட் interview இருக்கு 10 மார்க்சுக்கு 5 மார்க்ச் அவுங்களுக்கு special மார்க்ச் என்ன அப்படின் பா போலிஸ் பரையிடலலாம் வந்து participate பண்ணி மெடல் வாங்கி இருப்பாங்க silver gold அதை base பண்ணி அவங்களுக்க அந்த 5 mark வந்து குடுக்கிறாங்க இந்த detail எல்லாமே departmentல இருக்கு உங்களுக்கு தெலிவாக கண்டிபாத் தெரிஞ்சிருக்கும் okay next வந்து பார்த்தீங்க என்ன minimum qualification mark வந்து குடுத்திருக்காங்க open candidate வந்து 25 marks எடுக்கொணும் அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க departmental candidate ஆருந்தீங்க என்ன 30 marks வந்து எடுத்திருக்கொணும் இதுதான் வந்து minimum qualification அப்படின் சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க அது மட்டு இல்லாம் உங்கள் நீங்கள் return testல் இருந்து next physical test கப் போவீங்களையா so அந்த percentage ratio எப்படி இருக்கும் ஒரு percentage, சோ அது அப்படியே 5 times வந்து நீங்கள் மாத்து நீங்கள் அப்படினா அவளோ பேர வந்து உங்களுக்கு physical test வந்து எடுத்து போவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு round off சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு 1000 vacancy எடுக்கிறாங்க அப்படினா 5 times 5000 members வந்து second physical test வந்து எடுத்து போவாங்க and physical testல வந்து select ஆரார்களுங்கள் 1 is to 2 அப்படின் சொல்லி interviewக்கு வந்து குடிடு போவாங்க சோ வந்து ஒரு ஆயரம் பேர் உங்களுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின் சொல்லிருக்காங்க Okay friends, இப்போம் வந்து நான் என்ன சப்ஜேக்டலாம் இருக்கு அப்படின் சொல்லி பார்த்திரலாம் சோ வந்து open candidatesுக்கு 70 marks அப்படின் சொல்லி சொல்லிருந்தும் அல்லையா சோ இதை நல்ல டைப் பணி போடம் முடியதல் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கோங்க சோ 70 marks வந்து open candidatesுக்கு சோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க என்ன 40 biology, சொந்த மாதிரி general science, general awareness எல்லாமே இருக்கும்லையா, சோ அதில் இருந்து ஒரு 40 marksுக்கு வந்து வருது next 30 marksுக்கு வந்து பார்த்தீங்க என்ன aptitude வந்து வருது, aptitude, reasoning சோ இதல்லாம் வந்து 30 marksுக்கு வந்து கேட்கிறாங்க, சோ 40 marksுக்கு GK, 30 marksுக்கு aptitude வந்து கேட்கிறாங்க, சோ இத வந்து நீங்க பார்த்துக்கோங்க, சோ கண்டிபா அடுத்து departmental candidateக்கு 15 marksுக்கு வந்து GK கேக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து GK part வந்து ரும்ப கம்மி 15 marksுக்குதான் வந்து கேக்கிறாங்க next 70 marks அவங்களுக்கு வந்து total 85 marks return test இருக்கும் பாத்திருக்கும் next 70 marksுக்கு வந்து அவங்க law and order related ஆன questions வந்து கேப்பாங்க எந்தந்த ACT அப்படியின்ற மாறி கொஸ்சின் சொந்து இருக்கும் நனிக்கிறேன் அதலாம் வந்து அவங்களுக்கு கேப்பாங்க Departmentல் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து basic என்ன படிக்குணம் எப்படி prepare பண்ணனும் அப்படியின் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் Open candidate வந்து அதிகமா வந்து risk அடுங்க அதிகமா வந்து படிங்க என்ன கலைக்ப கொஷின் செல்லாத்தி வந்து அப்பலோட் பணிட்டே இருக்காங்க சு அது எல்லாத்தியும் வந்து நீங்க One time recall பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஒரு book எடுத்து படிக்கினுங்க அப்படினா அது படிச்சிட்டு அது ரிலைட்டடான கொஷின் வந்து நீங்க வைவா மாதிரி போட்டு பாருங்க சுக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டி
ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் அப்லோட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ராப்பராக இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்